还没写完呢。啊，有事儿吗？啊，没事儿，你接着写吧。哎，你想跟我说什么事儿？没事儿。你瞒不了我，什么事儿？你说吧。我一直想跟你说，不太好开口。那个导游，啊，女导游，是我现在的女朋友。是吗？这么快啊？这刚离婚，就是你女朋友了？不是现在。是有一段时间了，呃，大概四个多月前吧。上次我们公司出去旅游时候认识的，之后就开始了。要是我没记错的话，那时候咱们还没离婚。其实你没有必要告诉我。罗建军，你真的没有必要再告诉我。我们已经离婚了，你可以堂而皇之的跟他交往。你为什么还要告诉我？你是不是觉得前一阵过得太内疚了？你想找一个人帮你分担，找一个人帮你承受痛苦？罗建军，我告诉你，我没有这个责任，也没有这个义务帮你承担那些乱七八糟的痛苦。我告诉你，本意是想让你跟杨回他交往的时候能放下心理负担。我是想告诉你，毁掉这段婚姻的是我，不是你。罗建军，你没必要伪装的那么真诚。伪装的那么善解人意，你口口声声鼓励我去跟杨怀特交往，你是真的关心我吗？你敢说你是真的关心我？不是，你就是想让自己心里轻松一点。你先背叛了我
，希望我也同样背叛你。你不觉得你这样太可耻了吗？我知道，我这么坦白肯定会伤害你。可是你至少应该相信，我的坦白是真诚的。我是真心希望你有更幸福的生活。我不相信，罗建军，其实你早就希望我提出离婚，你用尽手段让我提出离婚。你晚上不回来，早上不见我，我想要孩子，你千方百计躲着我。我认识了杨怀特，你虚情假意的鼓动我跟他交往。可周，你不能这么想。你让我怎么想，罗建军？你让我怎么相信你？我真觉得这像个阴谋。你想跟那个导游在一块儿，你为什么不明明白白告诉我，大大方方的说离婚？你兜了这么大一个圈子。把我都逗晕了，就算是离婚了，我也觉得是我对不起你。你不觉得你这太过分了吗？你误会了。误会？我对你有误会吗？你要是坦坦白白的，四个月以前你就告诉我你有外遇了，我绝对对你没误会。你有了外遇，离婚以前你没有告诉我，那个时候。我还傻呵呵的想挽回我们的婚姻，你呢？你早就不是我丈夫了。可住，可住。那女导游叫什么？干嘛？问问，我想知道。赵嘉欣，我现在想见见他。你干什么呢？我在上厕所呢。你该上班去了。我想当面问问他，当初为什么要破坏别人家庭？其实冷静来说，方可舟，你好好想想，要没有他，咱们是不是也得离婚啊？咱们离婚，没有他一点原因吗？有一点吧。多少？也就百分之二十。为了这百分之二十，我也得见见他。哎呦，我说你别闹了，你该上班去了。我没闹，我只是提出一个妻子合理的要求，这不对吗？我们都已经离婚了，你不能再要求我做什么了。对，我们已经离婚了。对不起，算我要求过分。哎，不是，你把门给关上。悉尼晴，三十一到十九度；奥克兰晴，二十一到十三度；惠灵顿晴，二十到十一度；斯德哥尔摩阵雨，十到四度。你找谁？我叫邵嘉欣。罗建军在吗？方姐，我叫你方姐行吗？叫什么都行。这段时间，我心里一直特憋得慌，一直想跟你聊聊。我好几次都走到楼下了，就是没勇气上来。你不是已经上来了吗？我是真忍不住了。我要是再不来见你，我都要崩溃了。你是良心上受不了了，还是因为罗建军？因为罗建军，我们已经离婚了，你们可以自由交往。可是，他最近开始回避我。从你们离婚以后。他对我就忽然冷淡了
，每次都是我主动给他打电话，约他见面。他不是说忙，就是说没时间。难得见一次面，坐几分钟就赶着要走。尤其这两天，我刚带团回来，我怎么约他，他就是不见我，他还说他出差了。我说，如果我有什么地方说的不对，或者做的不好，你可以跟我说，我会改的。可是他什么也不说。我觉得，他根本就没在外地，他是诚心想躲着我。他是在外地，他在上海。我就是挺想他的，都好些天没看见他了。你不是想让我安慰你吧？芳姐，你能不能跟我说说，他到底是怎么样一个人啊？你应该了解。我一直以为我是挺了解他的，可这段时间我开始糊涂了，我越来越想不透，他心里到底在想些什么。你要想知道，现在就去上海，当面问问他。我不能去，他肯定会跟我急的。我怕我太主动了，他反而会离我更远。当初。你们俩是谁主动？我。他没说他结婚了。说了。可我就是挺喜欢他的。再说，我也没指望能跟他有什么结果，也没指望他能离婚。但是现在不是情况不一样了吗？对不起，我说话太直接了。你不光说话直接，做什么都太直接了。好，你喜欢他，你就可以勾引他。你想过没有，这对别人造成了多大伤害？邵嘉欣，你凭良心告诉我，你破坏了一个家庭，心理上难道一点自责都没有吗？方姐，你别叫我方姐。对不起，我自责。我怎么不自责呢？打跟罗建军开始接触，我心理上就觉得我对不起你。有时候想着想着。太难受了，我就安慰我自己说：“我没做错什么，我最大的错误就是爱上一个不该爱的人吧。”可谁都知道，这只是一个借口，根本缓解不了心理上的压力。特别是你们提出离婚的时候，我都快被我自己给压垮了。我原本希望，爱应该是一件很简单的事情，没想到现在却变成了一种煎熬。
，我我知道了。你这腿原来伤过吧？撞过。哎，要紧吗？不要紧，没伤着骨头，就是旧伤复发。回去以后静养几天就没事了。哎，医生，你用不用拍张片子啊？不用，拿点中药就行了。回去以后呢，如果有时间，多用毛巾敷一敷，这样会好的更快一些。哎，谢谢啊。哎呀，来小小心点。你呀，以后可是要千万注意啊！这么大人了，怎么能让家具给绊着了？来，一小心，来，把腿。小心，小心。将军。哎。你帮我把这沙发恢复成原来的样子。可照，别这样。这可是杨怀特一片好心。你要给他弄回去了，你说他看了会怎么想？可我实在觉得别扭，哪哪都不对劲儿，找什么都找不着，怎么看都不像是我家。你呀、啊。你这是心理作用，这跟房子的格局有什么关系啊？咱俩刚搬进来的时候，你也是睡不着觉、失眠，可后来不就好了吗？咱俩有什么好说的啊？你得让你们的丁小姐来陪酒啊，对吧？不给我面子是吧？哎，雨啊，看，你来陪白总喝一杯吧。对不起，白总，我不会喝酒。你这话我可不信，我可是听说，你丁小姐是好酒量。我真的一点酒都不能喝。我一直以为，丁小姐是个很爽快的人，怎么今天这么不给面子？是我不让她喝的。是这样，明天我们要开宣传策划会，我怕她今天晚上喝多了。明天什么都干不了了。哦，是这样。那好吧，那就等我们这个季度宣传完了以后再喝，好吧？哎，白总，来，咱们喝。哎，来，哎,哎，你等会儿，我来给你弄。哎呀，来，我先去。哎，我自己来，我自己来，不用。哎呀，你脚伤着呢，不方便。不用不用，我自己写。嗨，我知道你避嫌，我就想啊，一边给你热敷，一边给你揉揉，那样好的快一点。以前又不是没给你洗过，哪那么多事儿？好了，别争了啊！哎，水温合适吗？合适。哎，以前是以前，现在是现在。嗨，要是杨怀特在，我当然就不管。可他现在不是不在吗？嗯，疼啊，有点儿。那我轻点儿。我想跟你说一事儿。什么事儿？邵嘉欣提出来，他要结婚。结吧，挺好的。可我跟他说，让我想一想。你想好了吗？我可真没想好。说实话，我怕结婚。啊，我我我不是那意思。我不是说跟你离婚了怕结婚，我是说，我觉得我跟邵嘉欣结婚不合适。不合适叫什么意思？那你拖着他。
这拖着他当然不对，所以啊，那就接。爸，我觉得我没有把我的意思表达清楚。我就是说，和邵嘉欣在一块儿嘛，就这么过还行。可一想到结婚，绑一块儿过一辈子，我就有点怕。我怕我们。过不到一块儿，也怕过不成。你刚才说的也是这个意思，你还是说怕结了婚又离婚。哎，归根到底，还是咱们失败的婚姻让你害怕了。嗯，你看你，还是误会了吧？我真不是说你，我就是说邵嘉欣，是邵嘉欣的性格让我担心。这长期在一块儿，那得是什么样啊？那也得接了才知道。你真希望我结婚？啊？不结婚，你离婚干嘛呀？哎，不是，这可是两回事儿啊！离婚。是咱们俩以前的日子过不下去了，啊，是一个结束。可结婚是一个开始啊。那你为什么不开始啊？可那个结束并不是为了这个开始啊。没有那个结束，怎么会有这个开始啊？我不明白，你分那么清楚干嘛？哦，我明白了，你是怕刚离婚就结婚伤害我。你现在伤得着我吗？我早就和你没关系了。你现在最重要的是别伤害了邵嘉欣。我觉得他挺爱你的。他想结婚，你还是结吧。哎，你什么时候回来的？婚礼有意思吗？你干什么去了？我去方可州那儿了。你这三更半夜的去方可州家了，一直到现在。对。原来你还知道骗我，现在你连骗都懒得骗了。以前去他们家，你是偷偷摸摸的。现在你去方可周家是明目张胆的。哎，我去方可周家用得着偷偷摸摸的吗？你没偷偷摸摸的，干嘛三更半夜去他家？我叫你去参加我朋友的婚礼，你为什么不去？罗建军，我想问你，在你心里我是什么？那你为什么就不问问我去他家干什么了？我不想知道。你去还能干什么？随便找个借口就在一起。你要是那么舍不得，我就不明白了。你们当初离婚干什么？你这叫什么话呀？什么叫舍不得啊？你爱怎么想就怎么想啊！罗建军，我不想再跟你耗下去了。我们要么结婚，要么分手，你选一个吧。你非得现在要回答吗？对，就现在。要说我不回答呢？那就分手。你拿“分手”这两个字当饭吃了，动不动就挂嘴边儿。门在那儿，没人拦着你。哎，菜还热着呢，赶紧吃吧。不用那么麻烦，我的脚已经好多了，正说要下面呢。想吃炸酱面、啊？行，来，你坐下，小心。我给你弄去啊。哎，不用不用，饭都已经买了，就吃这个吧。没事儿，反正我也想吃了。哎哎，对了
，最近不知道为什么，我这酱老炸不好。那你就别炸了，改天我给你弄一大瓶。嗨，那哪行？哎，我说，等你嚼好了以后啊，你再好好教教我啊，不能让你弄一辈子。别动，我去开吧。好，你在这儿呢。啊，对，你来了。你没飞啊？我本来就没飞啊。哦。哎，你们俩别站那儿了，快进来吧。这样啊，这方可舟的脚又崴了，我呢担心他做不了饭，所以从外面给他买了一点儿。啊，谢谢，不客气。啊，这不我来的时候他正要煮面，所以我就说一起吃点儿。对，我知道你们都喜欢吃炸酱面，可舟。你崴了脚，怎么不先给我打个电话呀、啊？我什么都不知道，你这让我多担心啊！建军，嗯，你说是不是？啊，对，呃，方可舟应该先给你打电话。呃，不过他没打电话是因为……我是不想让你担心。你一飞起来就那么忙，我不想让你分心。可你这样，我会更不放心的。飞行本来就是我的工作，你不能因为这个就什么事儿都瞒着我。方可舟吧，他就是心思重，其实是好意啊，替别人着想。可不了解他的人啊，就特容易误会。可你跟谁客气都不应该跟我客气啊。建军，你说他应不应该跟我客气？不应该。他跟谁客气都不应该跟你客气。你现在是他最亲的人了。我们先吃吧，面都坨了。你瞧瞧，我忘忘了，这下午公司有会，我还有点东西没准备好，你们吃吧，我先走了。可你什么都没吃呢，下午怎么工作？啊，没事儿，一会儿在路边随便买点什么就行了。我走了。哎，你别起来了，我去送。坚决，谢谢你啊，帮我照顾方可舟。我也就是救个急，你回来就好了。哦，对了，医生说了，他这个脚啊，最好每天用热水敷一敷，能好得快一点。行，我知道了。那我走了，再见。说中午没吃东西呢。是啊，刚才是有点饿，可现在又不想吃了。喝点水吧。哎，哎，你饿不饿？要不我给你下点饺子。啊，你别管我了。我要是饿了，自己会弄的。哎
，咱们这幸福树呢？哦、oh, ，我老是忘了那儿有盆花，走路的时候总是被它绊着，我给搁阳台上了。怎么了？死了。死了。这种植物喜阴喜水，你把它放在阳台上，它肯定被晒死了。怎么会呢？前两天还好好的。植物都是这样，一夜之间就会开花发芽，一夜之间也会干枯死亡。你知道我最向往这样的生活了，一起下班，一起回家做饭。我也是啊，不过我希望做饭的是我，不是你。你现在不是生病了吗？等你病好了呀，再照顾我啊。好。柯周，你晚上是不是又失眠了？没有啊。怎么了？对不起，我是失眠了，也想吃药来着，但是我没有吃。我告诉自己要克服，没有告诉你是不想让我担心，对不对？你别老跟我这么客气，好不好？你这样做让我觉得我们很疏远。你为什么永远把自己最真实的想法包起来呢？明明失眠了，你说没有；明明不喜欢那盆花，你却非要再买一盆回来。这个格局你不喜欢，你还说挺好的，为什么？你这到底是为了什么？对，这几天我确实有点不开心，但绝不是因为罗建军来照顾你，我还没那么小气。我在意的是你遇到了事情，你会把电话先打给他，而不是我。这让我想到，人在遇到紧急情况下的第一本能，你找了他，不是找我，你跟他不客气，跟我客气。这说明在你心里，还是他离你近，我离你远。你说完了吗？别生气了。我去做饭，你别进来，里边有油烟。嘉欣，你真的要走啊？你好像很怕我搬走，我不是不放心你吗？这个我信。不过，你怕我搬走，还有一个原因。你是怕杨怀特搬过来和你一起住？我没猜错吧？可我答应跟他结婚了。你怎么能这么做呢？难道不对吗？你连跟他同居都不愿意，你又怎么可能会心甘情愿的跟他结婚呢？可结婚和同居是两回事儿。我能接受结婚，不能接受同居。你接了也会离的。你怎么这么说呀？我还以为你会祝福我们俩呢。我和杨怀特不会像你和罗建军那样。我们要是决定结婚了，一定不会离的。你在欺骗你自己，你知道吗？我来，可能是罗建军。哦，你们俩都在啊？你这是迫不及待的欢送我走呢？没有啊，要是我不在啊，这家里的花瓶就永远都没花。给我吧，一会儿我来插。哎，小周，我这次从欧洲回来，给咱俩带了两双拖鞋，因为是欧码的，我也不知道你穿着合不合适，你试试吧。嗯，一看就合适。我觉得也是
，我的眼睛啊，就像尺子。哎，有点男主人的意思了啊。什么叫有点啊？本来就是。罗建军说他什么时候来啊？说好一点半的，都过了一个小时了。你要是着急，我送你去吧。我看是你着急了吧？来了。你们找谁啊？你是罗建军的前妻方可舟吧？哦，我不是。我是方可舟。我们是检察院的。罗建军涉嫌挪用公款，我们想找你了解一些情况。可周姐，他们都说什么了？没说什么，就是问了问我跟罗建军婚姻期间的经济状况。哎，可周，你干什么？我给他们单位打电话。现在都几点了？他们都下班了。再说了，你现在打电话有什么用啊？检察院的人都来了，这说明他们已经报案了。也许是他们弄错了。建军怎么会挪用公款呢？应该不会的吧？他是财务部主任，就是一个天天和钱打交道的职位。这万一真有点什么事儿……这一时半时也说不清楚啊！不可能，你说的那些事儿绝对不可能发生在罗建军身上。我了解建军，他做了那么多年的财务工作，从来没有出过任何偏差。而且，他的人品、原则，大家都看得见。他就是再缺钱，也绝对不会挪用什么公款。这是绝对不可能的。现在不是我们不相信，是检察院。柯州，你就别担心了好吗？我们都想帮忙，可现在谁也帮不了，只能等着。我这突然有点事儿，我要过几天搬过去，好吧？那我到时候给你电话，不跟你多说了啊。嗯，拜拜。可周姐，你这是给谁打电话呀？给建军的领导。都已经十二点了，你别紧张，说不定这只是个误会。你别打了。我给建军打，也许他们知道是误会，已经放人。哎，嘉欣，你先去睡吧。你放心啊，建军不会有事儿的。现在需要放下心的是你。我给你做了面，你趁热吃点。我吃不下。都一天了，你什么都没吃。你现在需要好好睡觉，可能明天罗建军就没事了。嘉欣，罗建军不可能做那样的事儿。我相信，他是个好人。我只是想帮他。我知道，可周姐，你什么都不用说。你为罗建军做什么，你都不需要跟我解释，你知道吗？尤其是现在。喂，我是方可舟，你好。是这样，我想问问你认不认识检察院的人啊？不是我，是罗建军。嗨，离了该帮的也得帮啊。
真的，好，那我等你电话，谢谢啊。可周姐，我觉得你这么找人没用的，他要是真真的犯了事儿，那谁也帮不上忙。我就是不相信他会这么做，除了罗建军自己，谁说我都不会信的。廖总，我知道你工作忙，我不会占用你太多时间的。我就是想确定一下，你们是不是弄错了？他又不是第一天干财务工作，别人不了解他，你还不了解吗？怎么就跟你没关系呢？对不起，廖总，你看这样行不行？我想见见你，你什么时候开完会啊？喂，喂。可周姐，你这没头苍蝇似的，又打电话找人找领导找律师，真的没有用。哎，你干什么去啊？你连饭还没吃呢。我去他们单位。你去能干什么呀？嗯、杨怀特，我是邵嘉欣。你觉得侵吞公款能让人看见吗？你们找他谈了吗？他承认了吗？罗建军是个老会计了，公司每一笔账的进出都是他一手经办的，包括这二十万也是他亲笔签名提取的。我不管这笔钱在哪儿，最直接的负责人是他，我们只能报案。如果我没有理解错。你们也不能确定这笔钱就是罗建军拿的，是吗？那你们应该如实的跟检察院说呀，怎么能把这盆脏水就这么随便的倒在罗建军头上呢？我走的只是法律程序，因为没有人可以替罗建军承担责任，况且他的副手在出事以后不知去向了。你们去找啊，去找那个副手啊，可能这笔钱是他拿的，而不是罗建军。这不是我们要做的，而是检察院或者公安机关。应该是这儿。你听可周说来这儿找谁？听他打电话说找什么廖总。哦。至于罗建军这个人，你跟他生活了这么多年，不是也离婚了吗？现在啊，是人比社会变化的快，尤其是在金钱面前，谁能给谁担保啊？谁又能保证二十万摆在面前能不动心呢？廖总，罗建军二十七岁就到你们公司了。这几年他一直在财务室，从一个小会计做到现在的主任。几年了，他手上过过多少个二十万？成百上千万都从他手上过了，哪笔钱出过问题？我跟他离婚了，没错。可我还是可以用良心说，他的人品没问题，他是一个有职业道德的人。我对检察院的人也是这么说的。我相信会有水落石出的那一天，我也相信，总有一天你们要跟他说对不起。我来吧。他睡了吗？不知道，反正我是看着他躺下的。你心里也不好受吧？我不是说罗建军这件事儿，我是指可周姐。可周姐对罗建军那么担心，这证明……如果他遇到这么大事儿，一点反应都没有，那他就不是方可周了。你难道看不出来？我什么都看不出来，我也不想看出来。你不觉得我们四个人当中，现在只有我没有自欺欺人吗？哎，这次你一定要让他把汤喝了，我敢保证，他现在肯定睡不着。怀特，送我去趟杂志社，我想赶明天的排版。你又干什么呀
我写了一个寻人启事，我敢肯定，那笔钱就是让罗建军的副手给拿走了。只要能找到这个人，事情就清楚了。科长，你别这么幼稚好不好？如果这个人真拿了钱，看了你的寻人启事就能跳出来吗？如果是事实，检察院和警察会发通缉令，不是你的寻人启事。哎，你别着急了，着急也没用。对不起，我是有些病急乱投医了。醒了。嗯。你什么时候来的？七点多。昨天晚上，我检察院的朋友打电话给我。他们会询问每一个涉案人员，而不只是罗建军一个。我怕你着急，大早就过来了。替我谢谢你那个朋友，还有你，给你们添麻烦了。不是，我是说，这事儿弄得大家都跟着着急。行啊，要不我带你到郊区转转。我想一个人出去走走，你不用跟着。行。艾雨，你有时间吗？我想让你陪陪我。逛街、吃饭、喝咖啡、做美容都行。我在百盛附近呢。啊，那好，那我等你。我想，只有一个妻子，才会这样担心她的丈夫。他是我的前夫，也是朋友。我们在一块生活了四年。
我们是亲人，难道我的担心有错吗？再说我们现在已经离婚了。不用强调这个，我想你们离婚以后，重新相爱了。感情这东西是很微妙，但我跟罗建军是不可能的。哎呀，你怎么把你自己弄成了我一样的境地啊？你和莫立明怎么样了？离职工作还是？你说呢？我们好像除了工作就是别扭。不见面别扭，见了面更别扭。你们不可能维持朋友的关系，因为你们是相爱着分的手，分手以后仍然相爱着。是啊，恋人、朋友、同事，我们都试过了。接下来，我不知道还能做什么。我小时候养过蚕，听老人们讲。蚕很娇气，不能让苍蝇叮了，叮了就吐不出丝了。嗯，那是我第一次有了保护什么的念头。每天早晨起来就用手背去碰碰它，凉凉的，特别招人疼爱。我现在觉得我自己就像一只蚕。我也是，两只蚕。<笑>哎，钱律师，您见到罗建军了吗？他怎么样？检察院拘审罗建军，并不是对他是否挪用公款进行定性，而是必要的调查和排嫌。毕竟他是重要的经手人。那调查的情况怎么样？基本事实已经清楚，他没有挪用公款，但还要接受调查，很快就会出来。他还好吧？他情绪很低落，不过很快就会好的。谢谢您，钱律师。你说可周怎么还不回来呀、啊？我都跟你说了三遍，他去见他一个朋友，他朋友给他介绍了一个律师。哦。哎，我特想问你一个问题，你觉不觉得我们四个人现在越来越逗了？逗？有什么好逗的？从罗建军出事那天起，就全错乱了。不是错乱，是错位。我怎么听你说的那么错乱啊？我不知道你听没听过这么一句话，老人们总爱说的：“大难临头各自飞。”咱们是大事临头。感情各归其位。从可周姐知道罗建军被检察院带走那天起，她就暴露了自己对罗建军所有的感情。她为他担心，为他难受。而你呢？你又在为可周姐难受。我。一个本应该为罗建军担心难受的人，现在还远远比不上他的前妻。最逗的是，我们又都成了彼此不愿意相互伤害的朋友，所以就造成了现在这样感情和人物关系的错位状况。我不相信你看不出来，也感觉不到。
，也算是同病相怜的人吧。我劝你，去尝试和不一样的女人谈恋爱，找一个你爱她，她也爱你的女人。算什么是亲人吗？罗建军这么一被抓走，就都看出来了，人家那才叫亲人。咱们俩，咱们俩，就是人两口子中间的两段插曲。咱们再插在中间不走，那就又成第三者插足了。还没想明白呢。按理说，你们飞行员应该是那种挺冒险的职业，应该知道需要放手的时候就要放手的道理，不然可就撞冰山上了。他就是一冰山。他说他老，我给了他温暖，可怎么就融化不了他呢？我说了半天都白说了。可周姐不是冰山，她怎么说呢？她就好比一个冰箱，她需要的不是温暖，她需要的是插上电源。可惜你不是那个插座，你知道吗？你呢，就好比那个电暖气，你再暖和，和它也对不上号。我这么说，你该明白了吗？我明白的比你早，可我我知道，舍不得，舍得舍得，不舍不得，放不下方可舟，你就得不到你想要的爱情。可舟姐，你们俩干嘛呢？我们俩聊聊感情上的事儿。你有什么好消息要告诉我们吗？哎，你怎么知道的？是不是你那检察院的朋友给你打电话了？一看你的表情就看出来了。可周姐，是不是有结果了？事情基本上清楚了，和建军没有关系，应该两天以后就能出来。真的？那太好了。对了，我家里的钥匙还没有还给他，正好，那我去帮他收拾收拾。嗯，人家说了，从里面出来都得换新的。嗯，那个，可周姐。嗯，要不然你去吧，我，我你去吧，我去干嘛呀？那我去了。嗯，哎，等会儿，我刚才回来的时候，顺便给他买了两件衬衫，你明天给他换上。我也听说了，出来都得换新的。嗯，那我走了。嗯。你等了我半天了，也没有太长时间。来这。
，那我就去。你终于平安无事的出来了，你知道吗？我们都快急死了。让你们大家担心了谢我，这些都是可周姐为你准备的。你在里面这些天，她为你做了很多的事儿。要谢，你应该去谢她。我是来跟你告别的。你真的决定了吗？我觉得你说的对。这对我来说是一件好事儿，我可以距离远一点，好好的想想我的过去，想想未来。你要去那么远的地方，一个人，我们就别再努力了，别挣扎了。可中，你忘了我吗？怀特，我知道我很对不起，非常非常对不起。咱们走不下去，我也有责任。不怨你。怨我，我承认我忘不掉罗建军。我知道，这对你很不公平，所以我非常内疚。我们四个人的关系总是错来错去的，好像是命中注定，谁也怨不了谁。我们分开了，你心里不要自责。也不要内疚。就算是，就算是你和罗建军离婚离错了，我给你们一个改正错误的机会。怀特，你也是一个好人，我祝你幸福。虽然我还不知道我的幸福在哪儿。可我要祝你，祝你和罗建军幸福。嗯、可周，别哭，我都要走了，我不想看见你哭。爱过的人，黑夜比白天多。爱着的人，一句爱你都。我想跟你说，我们在一起相处的这段日子，我真的觉得很美好。我也觉得很美好。可能我走了以后，你就会是我想家的原因了。你要是想家了。就给我寄明信片，和以前一样
，我会，我会的。拿我当最好的朋友。我要走了，还是要跟我说一路平安。分手了，是杨怀特提出来的。我真觉得伤害他，他是一腔热情的对我，可我，我什么也没有给他。现在，他走了，去了那么远的地方，他是伤透了，凉透了。他是为了成全你和罗千军。可周姐。杨怀特是怕你下不了决心，所以才选择去了那么远的地方。你可千万不能辜负他这一番好意。你应该去找罗建军。我现在不想说这个。你好好问问你自己，心里到底想要什么。我也要走了，要跟你说再见了。这回我可真把你当姐了啊！我和杨怀特都走了，现在就剩下你和罗建军了。挺奇怪的。现在我这么跟你说，罗建军，心里一点嫉妒都没有。我祝你们幸福。今天廖总代表公司上层向我道歉。
忘不了谁。你说咱们往回走行吗？往回走，怎么走？回到以前。要是还回到以前那样，你觉得有意思吗？我不是这个意思。以前是以前，咱们回不去了。我是说。咱们重新开始，怎么可能说回去就回去，说重新开始就重新开始？咱们俩都好好想想吧。我找一下方可舟，哦，他在里面，谢谢。何周姐，哎呀，你好，好久不见了。是啊，好久没见了，一直没见你啊，还挺想你的。<笑>来坐，嗯。不拿我当情敌了吧？现在这话应该我说才对，你可别拿我当情敌啊！我跟你们罗建军可是一点关系都没有了。哎。你怎么不说话了？你跟罗建军进展的怎么样？什么进展啊？他没找你啊？找了。他跟你谈了吗？谈了。那你们开始了没有？哎呀，你急死我了！这有什么难的呀？这不就是……他请你一顿饭，你请他一顿饭的事儿吗？难道你们还打算让我在中间当红娘啊？你们俩要不是没谈过恋爱，我们是谈过恋爱，我们还结过婚呢，所以我才得好好想想。那你还想什么呢？我不想再重复过去了，我想有个新的开始。如果……罗建军非我不可，那我也不用着急，是吧？如果他要是找了别人，那说明我在他心中也不是那么宝贵，那也就没什么可惜的。我明白了，你是想考验考验他？也不是，也考验考验我自己吧。别这么看着我。哎，有人约你吗？要没人约，我想约你一块儿吃饭。是不是没人约我，你很高兴啊？不是，要是有人约你啊，我不是在这白等半天了吗？走，上车。哎，买毛线干什么？这不天要冷了吗？想让你帮我织件毛衣。别吐了，现在谁爱穿手织的毛衣啊？我乐意啊，我就想穿你织的毛衣，穿着舒服。细线啊！啊，怎么了？你最起码也应该买中粗的吧？这么细的线，你想累死我呀？那我可给你织双股的了。行，你怎么织都行，只要你愿意给我织。你可真会使廉价劳动力。放心吧，不会让你白干。我请你吃饭，想吃什么？还用量啊？你不是都知道吗？那是以前。哎，你不会说，你已经都忘了？你没觉得自己变了？我我我变了。你胖了一点。
好，我都记下来了。行了，你该走了。啊，对了，嗯，我明天早上来接你上班。不用了，我不用起那么早。嗯，哎，那下班呢？哎，要不下班我来接你，咱们还一起吃饭。反正你一个人，我也是一个人。够了吧，咱们也用不着天天见面。你，你不想和我在一起啊？不管你怎么想，反正我还是想和你在一起。你真的想和我在一起吗？啊！你这么肯定，不后悔？嗨，都已经折腾那么长时间了，我早就够了。我现在不想折腾了，我就想踏踏实实的。没准真踏实了，你又想着不踏实了。两个人面对面，几天就烦了。外边新鲜事儿多多呀。是，屋外面的诱惑。他总归会有，我承认。可最近一段时间呢，我也想了很多。这人都想要新鲜的，可新鲜能有几天呢？谁跟谁在一起都有不新鲜的时候，啊，不新鲜了就换人，那成什么了？关键是。不新鲜了，可还是看着亲，觉得是自己人，放心踏实，怎么着都行。这一离开，就觉得自己身上好像少了什么东西似的，哪哪都不舒服，那才是家的感觉。可这，我就要个家。我就觉得咱们原来的家，那是家。家，原来的家，不就是这个房子吗？哎，我不是说房子，我是说你。这家的感觉是人给的，不是房子给的。可周，咱们就互相再给一个家。要是咱俩还能一起过，也不着急，是吧？你着急吗？不着急。那给个机会吧，咱俩一块儿过。少搁点香油，吃多了对身体不好。嗨，一年就这么一次喜庆，多吃点香油怎么了？哎，蒜蒜，少搁点蒜。蒜吃着香。你给我，我来。蒜可是一好东西，既杀菌又有益健康。就是味儿大了一点
，咱俩就去算。哥周，咱们以前的事儿，就让他算了，过去得了。希望吧，希望你新年能有新气象。我我还希望，你能早点答复我。答复什么？我什么时候能搬回来、啊？很快。很快是多久啊？吃完饺子。吃完饺子。吃完饺子。